പ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ആൻസറുകളുമാണ് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ എടുത്ത ക്ലാസ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ എടുത്ത ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നേരിട്ടുള്ള ആൻസറുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യൂല അല്ലാത്തത് മാത്രമേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാ ഫോക്കസ് ഏരിയ ക്ലാസ് കേട്ട് ശേഷം എന്നോട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ അയച്ചു തരും അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷമേ എന്ത് ചെയ്യാവൂ പ്രീവിയസ് ഇയർ കാണാവൂ കേൾക്കാവൂ വായിക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് അർത്ഥമില്ല കാരണം ആൻസർ ഒന്നും കിട്ടൂല ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ കൂടുതൽ ഒരു അവസരമാകുന്നു മാത്രം പിന്നെ മാത്രമല്ല ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിനും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മുൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞല്ലോ അത് നിങ്ങൾ കാണണം പഠിക്കണം പരീക്ഷക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങണം കൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കുട്ടികൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന വീഡിയോകൾ ഒരുപാട് കണ്ട് ആകെ കൺഫ്യൂഷനാ വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ അത് തളർത്തുകയേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകരിക്കൂല അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അത് എന്റെ ക്ലാസ്സിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് ഉറപ്പിക്കാം ഒരു കാര്യം ഷുവർ ആണ് നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ എന്റെ സ്കൂളിന്റെ അനുഭവം ഞാൻ മുൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും മാർക്കുകൾ കിട്ടും പരീക്ഷ പബ്ലിക് എക്സാമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പോ എന്ത് എത്ര മാർക്കും അതായത് ഫുൾ മാർക്കും വാങ്ങണോ നിങ്ങൾ എന്റെ ക്ലാസ്സും നോട്ടും പി ഡി എഫ് ഞാൻ അയച്ചു തരും അതും പഠിച്ച് ശേഷം ഇതുകൂടി അങ്ങ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ആണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്യുലർ സ്ട്രക്ചർ ദെൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന എ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ദി ടൈപ്പ് എ ബി ഫോർ ഇ ഹാസ് ഫോർ ബോണ്ട് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് വൺ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രഡിക്ട് ദി മോസ്റ്റ് സ്റ്റാബ്ലിഷ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദിസ് കോമ്പൌണ്ട് ഓർമ്മണ്ടോ എ ബി ഫോർ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല എസ് എഫ് ഫോർ ഇല്ലേ നമ്മൾ എസ് എഫ് ഫോറില് എത്ര ഉണ്ട് എസ് എഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൾഫറിന് ചുറ്റും ആറ് ഇലക്ട്രോണിൽ നാലെണ്ണം എഫ് കൊണ്ടുപോയി ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് മീൻസ് ഒരു ലോൺ പെയറും നാല് ബോൺ പെയറും ആ ടൈപ്പ് ആണ് ഇത് എന്താ എസ് എഫ് ഫോറിന്റെ ഷേപ്പ് സീസോ ഷേപ്പ് ഒരു ലോൺ പെയറും ഇല്ലേ സീസോ ക്ലാസ് ഡയറക്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ ദെൻ ഡ്രോ ദി മോളിക്യുലർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാം കണ്ടോ എം ഒ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനാണ് ഒ ടു മോളിക്യൂളിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് നാച്ചർ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മോളിക്യുലർ ഓർബിറ്റൽ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാര്യമായിട്ട് അത് പബ്ലിക്കിന് ചോദിക്കാറില്ല അപൂർവമായിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ എ ഒ ടു ഉണ്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് നാച്ചർ ശരിയാക്കണം ഇനിയിപ്പോ ചില കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഈ എം ഒ ഡയഗ്രാം മറന്നെന്ന് കൂട്ടിക്കോ അപ്പൊ തൽക്കാലം അത് മറന്നാലും നിങ്ങൾ സാധാ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെ മോണിക്യുലർ ഓർബിറ്റ് അല്ലെ സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ ടു എസ് ടു എന്നുള്ള അത് എഴുതിയത് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മാഗ്നറ്റിക് നാച്ചർ കണ്ടാലും മതി എന്താ മാഗ്നറ്റിക് നാച്ചർ എവിടെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാരയാണ് എല്ലാ ഇലക്ട്രോണും പെയർ ആണെങ്കിൽ ഡയ ആണ് നോട്ടുകൾ കാണുക ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുക ഓക്കെ ഡയഗ്രം ഞാൻ അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഒ ടുവിന്റെ ഡയഗ്രാം വരെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഇപ്പുറത്തും ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഇപ്പുറത്തും വെച്ച് സെന്ററിൽ മോളിക്യൂൾ ഒ ടുവും വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓൾ മോളിക്യുലർ കണ്ടോ ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും നിങ്ങളെ സിലബസിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ഓക്സിജൻ ഇത് മൂന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നൈട്രജൻ എന്നുള്ളടുത്ത് ഞാൻ ഓക്സിജൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാകും കാരണം ഫോക്കസ് ഏരിയയിലേക്ക് തിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ ഓക്സിജന്റെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മോളിക്യൂളിൽ എഴുതിയിട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റിയും മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയറും എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യ
ആ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടാൽ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് വളരെ മനോരമാകും ഓക്കെ ആ വി എസ് സി പി ആർ തിയറി വരെ ഉള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കുക ഏത് ഫോക്കസ് ഏരിയ അല്ലാത്തത് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ സെന്റ് ആക്സിസ് എങ്ങനെയെങ്കിൽ ടു പി വൈ ഒ പി വൈ ഓർബിറ്റർ ചേർന്നാൽ ഏതാണ് ഏതാ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ പൈ ബോണ്ട് ആണ് പി എക്സും പി വൈ പൈ ബോണ്ടും പി സെഡും എസ് ഓർബിറ്ററുകളും എന്താ ഉണ്ടാവാറ് സിഗ്മ ബോണ്ടുമാണ് ഓക്കെ ആൻസർ അതിന്റെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈ ബോണ്ട് ദൻ ഡയാ ഡയാമാൻ ഡൈ അറ്റോമിക് സ്പീഷീസ് എച്ച് ഇ ടു ഡെസ്നോ ഡെസ്നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ബട്ട് എച്ച് ഇ ടു മൈനസ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ബേസിസ് ഓഫ് എം ഒ ടി അതായത് എച്ച് ഇ ടു ഡെസ്നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഒരു സാധനം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ത് കിട്ടണം നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണ്ടേ സീറോ കിട്ടണല്ലോ അപ്പയാണല്ലോ അതിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എച്ച് ഇ ടു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബോണ്ട് ഓർഡർ സീറോ കിട്ടും എച്ച് ഇ ടു മൈനസ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എച്ച് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാണ് എച്ച് ഇ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഹീരിയം ഓക്കെ അപ്പൊ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ വരും എച്ച് ഇ ടു മൈനസിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ബോണ്ട് ഓർഡർ എച്ച് ഇ ടു സീറോ കിട്ടും പക്ഷെ എച്ച് ഇ ടു മൈനസിന്റെ വൺ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് കിട്ടിയില്ല ബോണ്ട് ഓർഡർ ബോണ്ട് ഓർഡർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഡെസ്നോട്ട് എക്സിസ്റ്റും സീറോ അല്ല മീൻസ് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റും ആണ് അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ കേട്ടോ ദെൻ എക്സ് സി എഫ് ഫോറിന്റെ ഷെയ്പ്പ് പറയാൻ എക്സ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എട്ട് ഇലക്ട്രോണിൽ നാലെണ്ണം ഫ്ലൂറിൻ കൊണ്ടുപോയി ബാക്കി നാല് നാല് മീൻസ് രണ്ട് പെയർ അപ്പോൾ നാല് ബി പിയും രണ്ട് എൽ പിയുമാണ് എക്സ് സി എഫ് ഫോറിലുള്ളത് നാല് ബി പി ഉണ്ട് ആ ബി പി ആണ് ഷെയ്പ്പ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ ബി പി നാലെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ടെട്രാഹഡ്രൽ എന്നുള്ള ഷെയ്പ്പ് ആണ് അല്ലേ പക്ഷെ അതല്ല നാല് പ്ലസ് രണ്ട് ടോട്ടൽ ആറ് പെയർ ഉണ്ട് അതിലാണ് രണ്ടെണ്ണം ബി പി അപ്പൊ ആറെണ്ണം വരുമ്പോൾ ഒക്ടാഹഡ്രൽ ഷെയ്പ്പ് അപ്പൊ ഈ ഒക്ടാഹഡ്രൽ ഷെയ്പ്പിൽ രണ്ടെണ്ണം ലോൺ പെയർ കൊടുക്കണം നാലെണ്ണം ബോൺ പെയറും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് പ്ലെയിൻ ഷെയ്പ്പ് പ്ലാനാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ എന്നാണ് വിളിക്കുക കേട്ടോ എക്സ് എഫ് ഫോർ കണ്ടി ഫോർ ബി പി ആൻഡ് സോ ഷേപ്പ് ഈ സ്ക്വയർ പ്ലാനർ ഇങ്ങനെ വരും ഒരു കണ്ടില്ലേ ഒരു സ്ക്വയർ ഇത് ഒക്ടഹഡറിലെ മറ്റൊരു രൂപല്ലേ ഇങ്ങോട്ടൊരു വരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഒക്ടഹഡ് അല്ല പക്ഷെ ഈ ഒക്ടഹഡ് അല്ല ആറെണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം ലോൺ പെയർ ആകുമ്പോൾ ലോൺ പെയർ കാണിക്കണം ഇതിപ്പോ ചെരിച്ച കാണിച്ച അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനി നേരെ കാണിച്ചാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഷേപ്പ് ദ നെക്സ്റ്റ് ബൈ യൂസിംഗ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എച്ച് ടു മോണിക്യൂൾ ഇത് ചില കുട്ടികൾ എന്നോട് സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു സാറേ സ്കൂളിലൊക്കെ എടുത്തപ്പോൾ ആദ്യം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പിന്നീട് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയും എഴുതാം അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്ത ബോണ്ടിങ്ങിലെ ചാപ്റ്ററിൽ കാണാം ഇനി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കൊക്കെ കിട്ടുമോ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട എങ്ങനെ വാട്ടറിന്റെ ഷെയ്പ്പ് അങ്ങ് വരക്കുക ബി എസ് സി പി ആർ വേസ് ചെയ്തുള്ള ഷെയ്പ്പ് വരച്ചിട്ട് ഷെയ്പ്പിന്റെ പേരും ബോണ്ട് ആംഗിളും കൂടാതെ ഹൈബ്രഡൈസേഷനും കൂടി വരക്കണം അത് ഞാൻ എന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ടറും അമോണിയയും കേട്ടോ ദൻ ദി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ എഥീൻ എഥീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു അല്ലെ നമ്മളെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അല്ലേ ഹൈഡ്രോ കാർബണിലെ ഹൈഡ്രജനും കാർബണും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുക അതിൽ ആൽക്കൈൻ 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 ഇങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെൻട്രൽ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇവകളിൽ ഏതിലൊക്കെ ഈ ധൈനില് ഈ ധീനില് ഈ ധൈനില് ആ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണോ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണോ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എസ് പി ടു ആണ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണ് എസ് പി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എഥീൻ അല്ലേ എഥീൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ചോയ്സ് ഉണ്ട് ആ ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഏതാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആകുമ്പോൾ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ടു ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ അടുത്തത് എച്ച് ടുവിന്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണുക സിമ്പിൾ ആണ് ആൻസർ എസ
ഓ ടു എത്ര ഇലക്ട്രോൺ എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പതിനാറ് പതിനാറ് ഒന്നും പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ സി എൻ മൈനസും ഒ ടു മൈനസും ഇന്ന് അടുത്തത് എൻ ഒ പ്ലസ് ഇത് എത്രയാണ് പതിനാലല്ലേ ഏഴും ആറും പതിമൂന്നും പതിനാല് ഇത് പതിനേഴാ വരുന്നുണ്ട് എട്ട് എട്ടും ദൻ എൻ എ ഏഴാണ് ഓക്സിജൻ എട്ടാണ് പതിനഞ്ച് അതിലൊരു പ്ലസ് ചാർജ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറയും പതിനാല് അടുത്ത് സി എൻ പ്ലസ് സി എൻ പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബൺ സിക്സ് ആണ് അല്ലെ ദൻ എൻ എന്താ ഏഴ് ഏ ആറും പതിമൂന്ന് ഒന്ന് കുറയും പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ഏതാ ഐസോ ഇലക്ട്രോണുകൾ ആൻസർ സി എൻ മൈനസും എൻ ഒ പ്ലസും ഒരേ എണ്ണ ഇലക്ട്രോണുകളാണ് എത്രയുണ്ട് രണ്ടിലും ഏഴ് ഏഴും എട്ടും പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പോയാൽ പതിനാല് രണ്ടും പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ള സാധനമാണ് ഇവിടെ ആറും ഏഴും പതിമൂന്ന് ഒരു മൈനസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്നും പതിനാല് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവകളുടെ ബോണ്ട് ഓർഡർ സെയിം ആയിരിക്കും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിനേഷൻ ഇതാ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിൻ സി എൻ മൈനസ് ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിൻ എൻ ഒ പ്ലസ് രണ്ടും പതിനാലല്ലേ അതാണ് ഐസോ എന്ന് പറയാൻ കാരണം വി എസ് ഇ പി ആർ തിയറി യൂസ് ടു പ്രൊഡിക്ട് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ബോണ്ട് ആങ്കിൾ ദെൻ റൈറ്റ് പോസ്റ്റിലേസ് ഓഫ് വി എസ് ഇ പി ആർ തിയറി അങ്ങനെ രണ്ട് മാർക്കാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ എഴുതിയാൽ മതി ഒരുപാട് പോസ്റ്റിലേസ് ഉണ്ട് അടുത്തത് ഷേപ്പും ബോണ്ട് ആങ്കിളും എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനാ പി സി എൽ മോളിക്കൂളി അൻസിമെട്രിക് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഗീവ് ദി റീസൺ ഫോർ ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് പി സി എൽ ഫൈവ് രണ്ട് ചോദിച്ചാലും ഒരു വടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി ശരിക്ക് പി സി എൽ ഫൈവ് ഇസ് അൺസിമെട്രിക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ എന്ന് വരും പി സി എൽ ഫൈവിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും സ്ട്രക്ചർ അല്ലാത്തത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് റിയാക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ചായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് അറിയില്ല പക്ഷെ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്തൊക്കെയോ ഒരുന്ന് സ്മെൽ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ആ എന്താണോ അറിയുന്നത് അതങ്ങ് എഴുതി വെക്കണം പരീക്ഷക്ക് അടുത്തത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ ക്യാൻ ഗീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ബോണ്ട് ഓർഡർ റൈറ്റ് മോളിക്യൂലർ എം ഒ ടി കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം ഒ ടുവിന്റെ മാത്രമല്ല അതിന്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണുകയും വേണം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ആട്ടോ പിന്നെ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്പീഷീസ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസും എച്ച് ജി സി എൽ ടു എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസിന്റെ ഷേപ്പ് ടെട്രാഹൈഡ്ര അല്ല നമ്മൾ സി എച്ച് ഫോർ പോലെ സി എച്ച് ഫോറിലെ സിക്ക് വരെ എൻ എടുക്കുക എച്ചിന് പകരം എച്ച് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അറിയോ ഞാനിത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ ഇടുക അപ്പോൾ എൻ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് താഴേക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് മുകളിൽ വൺ പ്ലസ് എന്നിട്ടാൽ അതിന്റെ ഷേപ്പായി എച്ച് ജി സി എൽ ടു ബി ഇ സി എൽ ടുവിന്റെ അതേ ഷേപ്പാ ബി ഇക്ക് പകരം എച്ച് ജി എടുത്താൽ ഷേപ്പ് റേഡ് ലീനിയർ ഷേപ്പ് ബോണ്ട് ആങ്കിൾ നൂറ്റി അൻപത് ഇതെന്താ ടെട്രാ ഹൈഡ്രൽ ഷേപ്പ് ഓക്കെ ദെൻ ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈബ്രൈസേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ജോമെട്രി ഇൻ വാട്ടർ ദി ഓക്സിജൻ ഈസ് ഇൻ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രൈസ് വാട്ടർ വാട്ട് വാട്ടർ മോളിക്കുൾ ഹാസ് നോ ടെട്രാ ഹൈഡ്രൽ ജോമെട്രി എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്താ കാരണം ലോൺ പെയറും ലോൺ പെയറും തമ്മിലുള്ള റിപ്ലേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓക്കെ ലോൺ പെയർ ലോൺ പെയർ റിപ്ലേഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലോൺ പെയർ ബോണ്ട് പെയർ നമ്മൾ വി എസ് ഇ പി ആറിന് അതേ ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി വാട്ടറിന്റെ എന്ത് എക്സെപ്ഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഇനി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഓർബിറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ നാട്ടോ ഇത് ബി എന്നല്ല ദി ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ എൽ സി എ ഒ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ which of the following correctly represent the formation of bonding molecular orbital thare ulladil edana bonding ne soojipikkunathu wave function psi a psi b ubeyichu pedikanda kando psi a into psi b aano psi a by psi b aano psi a plus psi b aano adalla psi a minus psi b aano bonding psi a plus psi b kato moonamath option ini psi a minus psi b endha anti bonding aanu then write the electronic configuration of oxygen veendum kando എന്നിട്ട് ജസ്റ്റിഫൈ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് പാരാമാഗ്നറ്റിക് അതിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുക എങ്ങനെ തെളിയിക്കുക ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണുക രണ്ട് എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കും ദൻ പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അതിലെ സിഗ്മ സ്റ്റാർ സോറി ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടു പി വൈ വൺ എന്നല്ല വരിക എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എഴുതി നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നത് കൊണ്ട് അത് പാരാമാഗ്നറ്റിക്ക മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഇന്ന ആളുകൾ വൺ ഹാഫ് the difference between number of electron in bonding and anti molecular
ലീനിയാർ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെ ലീനിയാർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ വെച്ചാണ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗീവ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മോളിക്കുലാർ ഗീവ് ദി സാലിയന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മോളിക്കുലാർ എയർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി എം ഒ ടിയുടെ സാലിയന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി മോളിക്കുൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ വി എസ് ഇ പി ആർ ഗീവ് ദി സാലിയന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് തിയറി വി എസ് ഇ പി ആറിന്റെ സാലിയന്റ് എഴുതാൻ ഡ്രോ ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കെർവ് ഫോർ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കുൾ ഓർമ്മണ്ടോ ഒക്കെ ഡയറക്റ്റാ എച്ച് ഇ ടു കനോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ആ സ്റ്റേബിൾ മോളിക്കുൾ ജസ്റ്റിഫൈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ഓൺ ബോണ്ട് ഓർഡർ കമ്പയർ ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഒ ടു ആൻഡ് ഒ ടു ടു മൈനസ് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒ ടു വൺ മൈനസ് കൂടി എടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ബാലൻസ് വി എസ് ഇ പി ആർ തിയറി ഹെൽപ്സ് പ്രൊഡിക്റ്റിംഗ് ഷേപ്പ് ഓഫ് കോവാലന്റ് മോളിക്കൂൾ അറേഞ്ച് ബോണ്ട് പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് റിപ്പൾസീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം കൂടിയത് എന്താണ് ലോൺ പെയർ ലോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലോൺ പെയർ ബോണ്ട് പെയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബോണ്ട് പെയർ ബോണ്ട് പെയർ ഓക്കെ എ മോളിക്കൂൾ എ ബി ത്രീ ഇ ടു ആണ് ത്രീ ബോണ്ട് പെയർ ഉണ്ട് ടു ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് പ്രൊഡിക്റ്റ് ഇത് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഏതാ സാധനം എന്ന് അറിയോ സി എൽ എഫ് ത്രീ അതിന് മൂന്ന് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയ ഷേപ്പ് ടി ഷേപ്പ് ആണ് അതാണ് ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി തന്നതിനാണ് ആൻസർ ചോദ്യം എങ്ങനെ വന്നാലും നമ്മൾ നോട്ടായിരിക്കും ആൻസറുകൾ ഓക്കെ ഇനി ബോണ്ട് ഓർഡർ വാല്യൂ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മോളിക്കൂൾ ഹൗ ബോണ്ട് ഓർഡർ റിലേറ്റഡ് ടു ബോണ്ട് ലെങ് അത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ലേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോട്ട് വായിച്ചോളൂ റൈറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ജസ്റ്റിഫൈ മാഗ്നറ്റിക് നാച്ചർ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ വന്ന് ആ താഴെയുള്ള ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാം ഈ യൂസിങ് എം ഒ ഡയഗ്രാം വീണ്ടും ഡയഗ്രാം വരക്കണം മോളിക്കു ഓക്സിജന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് ചോദിച്ചതാ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഹോൾഡ് ആറ്റംസ് ടു വെതർ ഈസ് കോൾഡ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് വി ബി ടി കണ്ടില്ലേ വി ബി ടി ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അത് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കി ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം നമ്മൾ നോട്ടിലുണ്ട് ചിത്ര സാധ്യത നോട്ടിലുണ്ട് ഇനി എം ഒ ടി വെച്ചിട്ട് വൈ എച്ച് ഇ ടു എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതാ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യമാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് ഇത്രയുണ്ട് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്റെ നോട്ടിലുണ്ട് ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇല്ലാത്തതൊന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ദെൻ അടുത്തത് വി എസ് ഇ പി ആർ തിയറി യൂസ് ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഷേപ്പ് ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ദി മെയിൻ പോസിലേസ് ഓഫ് വി എസ് ഇ പി ആർ ദെൻ വാട്ടറിന്റെ ഷേപ്പും എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ ഷേപ്പും ദെൻ എന്ത് ചെയ്യണം യൂസിങ് ഡിഫൈൻ ബോണ്ട് ഓർഡർ അക്കോർഡിംഗ് ടു എം ഒ തിയറി ബോണ്ട് ഓർഡറിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയണം ആ ഇരുപത്തിനാല് എന്നുള്ള ആദ്യ കുറെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പേടിക്കണം നമുക്ക് ചോദ്യത്തിനല്ല ആൻസർ ദെൻ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഒ ടു വീണ്ടും എഴുതണം കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ എം ഒ ടി ഡയഗ്രാം വരക്കണം അപ്പൊ എം ഒ ടി ഡയഗ്രാം വരക്കാൻ ഒരുപാട് ചോദിച്ചു കാൽക്കുലേറ്റ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ആൻഡ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ദി മാഗ്നിക് നാച്ചർ ഓഫ് ഒ ടു എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് വാട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ ബോണ്ട് പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ആൻസർ ഇലക്ട്രോൺസ് പെയർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദി ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ആർ കോൾഡ് ബോണ്ട് പെയർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് നോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ആർ കോൾഡ് ലോൺ പെയേഴ്സ് ഓക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ബോണ്ട് പെയേഴ്സ് ആൻഡ് ലോൺ പെയർസ് ഇൻ എച്ച് ടു ആൻഡ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ഓക്കെ ആൻഡ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിത്രം സഹിതം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആണ് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതായത് നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുള്ള എന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുക ആദ്യം ശേഷം എന്നോട് പി ഡി എഫ് ആ കിട്ടാത്തവർ ചോദിക്കുക ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിനും നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ ഇത് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്